Well, it is actually a couple, three minutes past time to get started. Bueno, Roberto llegó tarde, tres minutos. <laughs> See? It's, it's your late three minutes. I am. Uh, we are going to go ahead, though. Vamos a dar inicio. And I am the next speaker, so. Tomano, es el siguiente orador. Um, I think everybody here knows me. Casi, to casi todos lo conocen a él. Whether that's good or not, I don't know. Sea bueno, sea malo, está bien. Um, been preaching here actually in about a month. Fourteen years. Yeah, fourteen años aquí en un mes más. And of course, one kid sitting over there. Tiene una hija. And she is helping me with turning camera and all of that on and everything she's doing. Appreciate that. Es la que está ayudando con las cámaras y y todo lo de las ventas y todo. Brother Jim Foster of the congregation will be leading us uh, in song. Jim estará dirigiendo en un canto. We'll ask Brother Steve Haley, if he will, to lead us in an opening prayer. And I will be speaking on Colossians 2.14, blotting out the handwriting of the ordinances. Brother Steve. Brother Steve. Go ahead. Father in heaven. Father nuestro que estás en los Venimos ante tu presencia pidiendo de tu cuidado. Gracias te damos por esta magnífica palabra. Agradecidos de que estamos aquí en este día para poder escuchar estas lecciones. Te pedimos que incremente nuestra fe. Sé con nuestro hermano Roberto, en, no, no nada más en esta lección que estará dando, pero también en su trabajo que está desempeñando en este lugar. Te damos gracias por nuestro hermano Kevin que estará hablando. Gracias que lo has estado cuidando a él y a, a través de su salud. Ponemos nuestra confianza en ti y nuestra fe. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. One oh eight in English and one one seven in Spanish. One oh eight in English and one seventeen in Spanish. Far and near the fields are healing with the way the body will Oh, 
I'm going to let everybody in on a little secret here. Le vamos a dar a conocer un pequeño secreto aquí. I really like that song. Es, uh, es canto que me gusta. I asked uh, Jim yesterday, I think it was yesterday or day before that he led that song. Le pedí a Jim que lo dirigiera hace unos días. And I asked him to lead it again. Y le pedí que lo dirigiera otra vez. And then when Salvador was going to lead at one, I actually asked him to lead that song. And I didn't say anything to Jim about it. And... So he led it again. Cuando lo dirigí ahorita a la una, pues me tocó también dirigirlo y ahora también hermano otra vez doble dirigir. And we can sing it all the time, as far as I'm concerned. Sí, de acuerdo a los humanos lo podemos cantar cuando veces sea posible. Go ahead and open up your Bibles to the book of Colossians, Colossians chapter two. Colosenses capítulo dos, abramos nuestras Biblias ahí en ese capítulo. But before we get started, if you will bow with me. Antes de que iniciemos, por favor, inclinen sus rostros. My Father who art in heaven, Padre Celestial, hallowed be thy name. Santificado sea tu nombre. So we open up your word this afternoon. Al abrir tu palabra esta tarde. Pray, Father, that we'll be faithful to what your word teaches us. Oramos de que seamos fieles a lo que tu palabra nos enseña. Diligent in our studies. Diligentes en nuestro estudio. That we'll apply these things to our lives and live accordingly. Para que lo apliquemos a nuestras vidas y lo vivamos de acuerdo a ella. And we're ever thankful for your word. Te damos muchas gracias por tu palabra. In Christ's name we pray. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amen. Amen. I would again encourage everyone to check out the book. Les estimulo a todos a que por favor busquen este libro. The lessons in there, there's a lot of material that is in there that won't be presented in these lessons. Ahí en ese libro habrá partes de, de en cuanto a las lecciones que no van a ser impartidas de este lugar. This lesson, though, you'll see a lot of what you see in the book. En esta lección van a ver mucho de lo que está ahí en, en, en ese mismo libro. We're going to follow uh, essentially the outline that I've got in the book. Seguiremos el, el trasfondo de lo, de lo que viene en ese, en ese mismo libro. In Colossians chapter 2 and verse 14, we read, Los 14, leemos de esta forma. Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. Anulando el acta de los decretos que había, que a, había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. This is, I must say, one of the most beautiful passages that you can read. Esto, en, 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 en mi opinión, es uno de los pasajes más hermosos que puedes tú leer. And to many, that might sound strange. Y para algunos, esto puede mencionarse o decirse como que es algo extraño. But when we consider what Paul is talking about here, we should see the beauty of it. Pero cuando consideramos lo que el apóstol Pablo está hablando aquí en esto, podemos ver la belleza de ello mismo. And there before getting up, I couldn't help but think about how that this lesson connects with so many of the others. Y uh, al estarme de, poniendo de pie, no estaba más que pensando en cómo esta lección se conecta tanto con las otras lecciones que se han estado dando. And in fact, they, all of these lessons tie in together. Y realmente todas estas lecciones se, se enlazan unas a otras. For example, uh, and I'll just mention a couple of them here that you might notice if you were here when Brother Christian spoke uh, last evening, uh, of course, speaking on Ephesians chapter 4, in Ephesians capítulo 4, this text teaches about unity. Este texto nos habla en cuanto a la unidad. We're not going to really deal with that point, and he did a great job. No vamos a, a verlo en este punto, pero él hizo un buen trabajo. But we also think about David's lesson on Thursday evening in Christ. También vemos la lección de, de David en cuanto a la, la su lección de en Cristo. And again, we'll see a lot of things tied in 
there, though again, I'm not going to preach his lesson. Y también vamos a ver parte de eso, pero no voy a estar dando su lección. I want us to consider four questions today. Vamos a considerar cuatro preguntas en esta, en esta hora. The first is, what was blotted out? La primera será, ¿qué fue lo que se derramó? Now, the text itself tells us, el texto mismo nos, nos lo enseña, blotting out the handwriting of the ordinances that was against us. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. But I want you to turn over to Exodus chapter 31. Vamos a ver allá en Éxodo capítulo 31. And perhaps you've noticed this connection. Posiblemente usted ya ha visto esta conexión. At least I believe it's a connection. Bueno, yo creo que es una conexión. In Exodus chapter 31 and verse 8. Versículo 30, capítulo 31, versículo 8. And that is not the verse that it's supposed to be. Y vamos a buscar el pasaje. 18, excuse me. Versículo 18. 31, 18. 31, 18. And he gave unto Moses, when he had made an end of communing with him upon Mount Sinai, two tables of testimony, tables of stone, written with the finger of God. Y dio a Moisés cuando acaba de hablar con él en el monte del Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. You see, apparently when God gave Moses the Ten Commandments, he wrote it with his finger in the stone. Aparentemente cuando Dios escribió los, los testamentos en, eh, en piedra, Dios mismo lo escribió con su propio dedo y se los dio a Moisés. Of course we realize God is spirit and he's not flesh like we are. But that is how the Bible describes it. Y sabemos que Dios es espíritu y Dios no es, no tiene un cuerpo. Así que esto es hablando en una forma espiritual y es, pero así es como la escritura nos lo, nos lo explica. So here in Colossians chapter 2 and verse 14, when Paul makes this statement, blotting out the handwriting of the ordinances that was against us, it seems at least that he is making reference to what God wrote. With his hand. Entonces, con los censos, capítulo 2, versículo 14, cuando habla aquí anulando del acta de los decretos, no podemos más que pensar de lo que se estaba uh, pensando de en cuanto a uh, que estaba anulando esos decretos que eran las tablas en las cuales Dios escribió con su propio dedo y que le había dado a Moisés. I realize that there are many in the religious world that would be shocked and just devastated to hear somebody suggest that we're actually not under the Ten Commandments. Sería, sería una, un, algo que no pudiese pensar en personas que dicen de que no es posible de que hoy en, hoy en día no estamos bajo los diez mandamientos. But according to Paul here and, and the, the Bible as a whole, guess what we're not under? The acuerdo, Ten Commandments. De acuerdo, de acuerdo a Pablo y, y lo que tenemos aquí en las Escrituras, and if you have a copy of the book, you can read part of what I'm going to share right here. I'm going to read a quote from it, and I think that my lesson starts on page 89. En la página 89 vamos a estar leyendo un parte, una parte de lo que fue escrito. And here we read of handwriting. Uh, Cairo Graffin, and I may mispronounce the Greek, Strong's says neuter of a compound of Kyer and Grafo, something handwritten, Cairo Graph, I am manuscript, especially a legal document or bond, figurative handwriting. Okay. Entonces estamos leyendo, ¿verdad?, en cuanto a esto. Eh, eh, de, de, del Éxodo 31, 18, eh, que estamos, se nos ha dicho en cuanto a lo que Moisés se le dio, y está hecho, eh, escrito de esta forma en, en, de, de, de los escritos, uh, escrito con, el, con la figura o con el dedo de Dios o, o manuscrito, uh, quirograf, quirografón uh, del Strongs, dice, eh, recortado o compuesto de... Uh, hecho, uh, grafo o algo que ha sido escrito con la mano, eh, gri, 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 uh, quirograph, uh, 
eh, la palabra griega en cuanto a esto. Eh, manuscrito, especialmente un documento legal o algo que está ligado eh, figurativamente eh, bajo una escritura hecha a mano. Further, Paul uses the word dogma, which is translated as ordinances, of which Strong says from the base of dokeo, a law, civil, ceremonial, or ecclesiastical decree, ordinance. This and handwriting clearly demonstrates <coughs> what Paul is speaking of. Eh, más adelante, Pablo usa la palabra dogma, que es traducido como ordenanzas y que está hecho por el, eh, en sí por el, eh, don, cuando Strong dice de la base de, de, de doqueo, eh, eh, la ley civil eh, en cuanto a lo ceremonial o eh, eclesiástico, eh, decretos o, o ordenanzas. Esto y los manuscritos claramente demuestran lo que Pablo estaba hablando dentro de esto. And of course, that is the old law. Y por supuesto, esto es la, la ley antigua. But here in our text, in Colossians chapter 2, it will read verses 16 and 17. Paul, in fact, further explains this. Pablo explica un poquito más esto en cuanto a los versículos 16 y 17 de aquí de Colosenses capítulo 2. Let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of an holy day or of the new moon or of the Sabbath days, which are a shadow of things to come, but the body is of Christ. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Consider that, though, what he points to here. Consideramos esto, a, a lo que él está asignando aquí, a lo que él está apuntando aquí. He's pointing again to the old law, to those ordinances, those, those requirements that they were under. Una vez más, está apuntando a esas anti leyes antiguas, ordenanzas. O simplemente a reglamentos que ellos tenían que seguir eh, de acuerdo a, a, a esa ley. And here Paul teaches these things are not binding upon us. Y aquí Pablo nos está mencionando de que esto ya no nos está ligando a nosotros. And of course, if we consider the fact, it never was. Pero si también podemos <coughs> considerar el hecho de que pues nunca estuvimos bajo esas leyes. Our second question I want us to consider is, how was it blotted out? La segunda pregunta que estaremos viendo es de cómo esto está, es, eh, estuvo despojado. Again, we go to Colossians chapter 2 and verse 14, and, and Paul tells us, nailing it to his cross. Regresamos una vez al versículo 14 del, del capítulo de Colosenses, y dice aquí, clavándola en la cruz. Look with me in the book of Hebrews, chapter 10, and verses 5 and 6. Vamos ahí en, en Hebreos, capítulo 10, versículos 5 y, y 6. Wherefore, when he cometh into the world, he saith, Sacrifice and offering thou wouldest not. Por lo cual, entrando en, en el mundo, dice, de sacrificio y ofrenda no quisiste. But a body hast thou prepared me. In burnt offerings and sacrifices for sin thou hast had no pleasure. Mas me preparaste cuerpo, holocaustos, y expiaciones por el pecado no te agradaron. In Luke chapter 24. And we'll start in verses 25 through 27. Lucas capítulo 24, iniciando en el versículo 25, en adelante hasta el 27. Here we read, then he said unto them, O fools and slow of heart, to believe all that the prophets have spoken. Ought not Christ to have suffered these things and to enter into his glory? And beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them, All the scriptures, the thing, in all the scriptures, the things concerning himself. 
Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. En verse 44, uh, Jesus continues, it says, and he said unto them, These are the words which I spake unto you while I was yet with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses and in the prophets and in the Psalms concerning me. En el versículo 44 también leemos y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en, en, de, de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. So we look and see that this, of course, in spite of what the Jews of that day thought, was God's plan to send Christ to die on the cross to save all of us. Lo que podemos ver aquí en este tiempo y, y poniendo a un lado lo que los, los sacerdotes o que, o que los judíos pensaban es en sí, ¿verdad? Lo que tenemos nosotros de que es el plan de Dios que él tenía para con nosotros que ya tenía una, una, una ley para, para cada uno de nosotros en, como cristianos. And in fact, in fact to block, blot out these ordinances. Y para eso se, se tiene que anular las ordenanzas antiguas. Turn to Matthew chapter 5, verses 17 and 18. Mateo capítulo 5, uh, versículos 17 y 18. And a little note, if you, again, if you have the book and you look on, I believe, page 90, I have this scripture quoted, but I forgot to put what text it is, so if you want to make a little note in there, you can put that it's Matthew chapter 5, verses 17 and 18. Ahí en el libro, en la página 99, eh, Puse este texto, pero se me olvidó poner en, en sí el, 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 el pasaje, así que pueden ahí poner su notita de Mateo 5, 17. I thought that saved you some time. I do have 18 in front of verse 18, so if you read all the verse 18s in the Bible, you'd have found it sooner or later anyway. Eh, lo puse ahí enfrente del versículo 18, y sí le puse 18, así que lo único que tuviste que hacer es, es leer todos los versículos 18 y... De alguna forma lo ibas a encontrar. Here Jesus is speaking, Matthew chapter 5, verses 17 and 18, and he said, Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que se pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. And that's exactly what Christ came and did. Y es exactamente lo que Cristo vino e hizo. Our next two questions, and, and I had them separated, but I, I ultimately, they're teaching, getting to the same point. Las siguientes dos preguntas, aunque están separadas, eh, se van hacia el mismo punto. And so we're going to, as we did in the book, we're going to deal with them together. Y vamos a verlos como en el libro, vamos a verlos juntos. How did it affect them then, and what does it mean to us today? Y cómo les afectó a ellos entonces, y qué significa para nosotros hoy? Simply put, it affected them, and of course us today, by bringing salvation. Simplemente les afectó a ellos en su tiempo, eh, como nos afecta ahora a nosotros, y esto es en cuanto a traer salvación. When we consider the, the church there at Colossae, uh, these are, there's a lot of Gentiles. This is a predominantly Gentile area. Lo que podemos ver ahí en la, en la congregación de Colosa es una congregación uh, mayormente por, por gentiles. And the Gentiles were not under the old law. Y los gentiles no estaban bajo la, la ley antigua. Unless, of course, they uh, converted to Judaism. Al menos que se convirtieran al judaísmo. And so when Christ came and did this and, and brought salvation, blotted out the ordinances, he brought salvation to whom? To everyone. Así que cuando Cristo vino y, y quitó, anuló la, el decreto antiguo, él vino a traer salvación a quienes? 
la, la respuesta es a todos. We look in Mark chapter 16 and verse 15. Vamos a ver en Marcos capítulo 15, versículo 16. 15, 16. Just verse 15, we're going to read. Oh, pues. Chapter 16, verse 15. Capítulo 16, versículo 15. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Y les dijo, Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Go into what? All the world. Ve a todo el mundo. And preach the gospel. Y predica el evangelio. The whole gospel, of course. Todo el evangelio, por supuesto. To every creature. A toda criatura. And in spite of what some may think, that does not mean go talk to the cat or the dog. Independiente como algunas personas eh, lo quieren mencionar también, eh, no vaya si le estás hablando al perro y al gato. It's talking about preach it to every person. Está hablando acerca de predicarlo a todas las personas. If we look at the old law, who was it written to? Who was it addressed to? To the Jews. Si vemos la ley antigua, ¿a quién se le estaba escribiendo? ¿A quién se le estuvo dando? Y eso es a los judíos. But the new law, the New Testament, this is addressed to all of us. Pero la nueva ley, el Nuevo Testamento, está dirigido a todos nosotros. And they could rejoice at that time because of that. Y se pueden regocijar en ese tiempo. And you and I today. Sorry about that. that. Okay. And you and I today can rejoice because we have that opportunity. Y usted y yo nos podemos regocijar hoy en día porque tenemos esa misma oportunidad. Because even if the old law was still in effect, I'm pretty sure most of us, if not all of us, have no Jewish blood in us. Porque aun si la, la ley antigua estuviese en efecto, seguro nadie de nosotros, o, o casi nadie de nosotros, eh, tendría sangre judía dentro de nosotros. Though, though we all do come from Adam. Aunque todos sí venimos de Adam. And Eve. Sí, Eva. I think we were talking about that. Yeah, yeah, well, I'm good. Ephesians chapter 3 and verse 15. Ephesians capítulo 3, versículo 15. Mm -hmm. Of whom the whole family in heaven and earth is named. De quien, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. I don't think that's the text I was thinking of. Oh, it sounds good. It works. But we are all together, aren't we? Estamos todos juntos, ¿verdad? I share with you again another quote that we find in, and you can see this in the book. Pueden ver esto en el libro, también este es otro, otro escrito. It took away the old law, which was against the Gentile, and which the Jews never could keep. Le tomó, o les quitó eh, la, la ley antigua, que era en contra de los gentiles, en que los judíos tampoco nunca pudieron mantener. And of course, that is what Peter ultimately taught. Eso es lo que enseñó también Pedro. That they could never keep the old law. De que la ley antigua, los judíos no la podían mantener, no la podían cumplir en su totalidad. I think I said Peter, I think it's Paul that said that. But... Pedro, Pablo, eh, eh, bueno. yeah. Brothers and sisters, friends, hermanos, hermanas, amigos, salvation is available to us today because of what Christ did on that cross. La salvación está disponible a todos y cada uno de nosotros solo por lo que Cristo hizo en esa cruz. And when we consider about these things, let us remember that it, that what did Christ do on that cross? Y cuando consideramos estas cosas, tenemos que pensar, ¿qué hizo Cristo en esa cruz? Well, in our text, we're told he blotted out the handwriting of the ordinances. He took away that old law. En el texto podemos ver que él anuló, anuló la, la, la carta de los decretos. But he made available the opportunity to be forgiven of our sins. Pero nos hizo, nos dio la disponibilidad, nos hizo posible para que nuestros pecados fuesen perdonados. I'm not going to go through everything uh, there in the book about the, and there's a good section, I think it's a good section, on, on, on this very point. 
ahí podemos ver en cuanto en el libro que es un, un punto muy, muy bueno, este, yo, yo pienso que es un punto muy bueno en, en cuanto a este punto que estaremos viendo. And I would encourage you to read that. Y les animo a que lo lean. But we think about, and I, and I do want us to touch on it, that, that when we think about what he did, he took what? He took away sin. Podemos ver que lo que él, él quitó en sí, en, en su particularidad, es de que él quitó el pecado. Not that people can't sin today, but that we can have our sins forgiven. No de que la gente no pudiese pecar hoy en día, pero del hecho de que nuestros pecados pueden ser perdonados. And some verses you might uh, consider, and again, you can see this in the book. Si pueden ver esto en el, en, el, en, el, en el libro, puedes considerar otros textos que están ahí escritos. 1 John chapter 3, verse 4. 1 Juan 3, 4. James 4, 17. Santiago 17. Uh, Romans chapter 14, verse 23. Romanos 14, 23. 1 John 5, 17. Juan 5, 17. These verses teach us about sin. Estos, estos versículos nos hablan en cuanto al pecado. And we consider, of course, what sin does to all of us. Y hemos de considerar lo que el pecado nos hace a todos y cada uno de nosotros. Romans 6, verse 23. Isaiah 59, verse 1 and 2. Isaías 5, 22. Still with me? Oh, did I did I lose you? No. Okay. So we see what it means to you and I. Podemos ver lo que esto significa para usted y para mí. It means we have the opportunity to be saved. Dice que tenemos la oportunidad para ser salvos. I realize the Gentiles there on during the Jewish dispensation. Yo puedo ver y considerar en cuanto a los gentiles en la dispensación judaica. They were still under the patriarchal system. Aún estaban bajo la, el sistema patriarcal. And had the opportunity to go to God if they would have availed themselves of it. Y pues, ellos pudieran tener la, la oportunidad de ir hasta la presencia de Dios si ellos se hubieran revelado an, ante Dios. But those ordinances, even for the Jews, could not truly take away sin. Pero esas ordenanzas, aún para los mismos judíos, no les podían quitar por completo el pecado. You see, those ordinances didn't provide what? Didn't provide a basis truly to have sin forgiven. It was, here's the law, follow it. Esas ordenanzas no, no tenían... En su pureza, en la forma de poder quitar y, y perdonar el pecado completamente. Solamente aquí están estas reglas y, y síganlas en, en, en lo mejor de su posibilidad. And to that someone may object, well, they had these animal sacrifices. Pues alguien puede decir y objetar, ¿verdad? Bueno, tenían esos sacrificios de animales. But according to the Hebrews writer in Hebrews chapter 10 and verse 4. De acuerdo a Hebreos 10, versículo 4. For it is not possible that the blood of bulls and of goats should take away sins. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. You see, all those sacrifices did was roll forward their sin from year to year. Lo único que hacían esos sacrificios de animales era eh, adelantar o, o a, a, a atrasar, más bien, atrasar los, los pecados año tras año, hacerlos, hacerlos hacia atrás. And the book of Hebrews deals greatly with that subject. Y el libro de Hebreos habla suficiente sobre ese, sobre ese tema. I would encourage you to study it. Les animo a que lo estudie. I have one more quote here. Tengo una, una cita más. I can find it. Si lo puede encontrar. The old law, though provided again, no true escape from sin. La ley antigua, aunque proveía, eh, no pudo traer eh, la escapatoria del pecado. It gave the consequences and provided means, animal sacrifices, which again would roll forward those sins, but they were never truly taken away. Traía las consecuencias y proveía eh, los, los medios en cuanto a los animales y los sacrificios, que traerían a, o, adela, o atrasarían más en sí la, la, eh, la culpa del pecado, pero ellos nunca realmente pudieron quitar los pecados. But Christ's sacrifice did just that. Pero el sacrificio de Cristo hizo exactamente eso. Hebrews chapter 9 and verse 22. Hebreos 9, 22. And almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission. 
y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. And we'll conclude again with Hebrews chapter 10 verses 5 and 6. Y terminaremos ahí con Hebreos capítulo 10 versículo 5 y 6. Wherefore when he cometh into the world he saith sacrifice and offering thou wouldest not but a body hast thou prepared me in burnt offerings and sacrifices for sin thou hast had no pleasure. Por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio y ofrenda no quisiste mas me mas me preparaste cuerpo holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. He prepared that sacrifice. Él preparó ese sacrificio. Christ. Cristo. And in doing so, in giving that sacrifice, he blotted out the handwriting of the ordinances that were contrary to us, they were against us. Haciendo esto, él quitó o él borró en sí el decreto de lo que antes nos era contrario. Si a nosotros ahora nos da la entrada al cielo mismo, el perdón de pecado. And I hope we can each better see the beauty of Colossians 2.14. Espero que ahora podamos ver la belleza un poco más de lo que es Colosenses 2.14. Thank you for your attention. Gracias por su atención. Now I'm going to stop being the speaker. We're going to take a brief break. Vamos a tomar un pequeño receso. And we'll start back with our final lesson for today at 3 o'clock. Daremos inicio con nuestra siguiente lección a las 3 de la tarde. Thanks.